Hello Selamat datang Saya Aswak sekali lagi Dan hari ni kita Video ni saya nak cakap Pasal seorang yang kontroversi kat Malaysia ni Nama dia Nama We Okay Dia ni seorang uh, sutradara Director Film director uh, Seorang penyanyi Dan dia ni juga Seorang yang kontroversi lah Di Malaysia ni orang kenal nama dia Dan uh, um, Banyak filem dia keluar Tapi banyak juga filem dia Banyak orang suka Suka komplain lah uh, So Saya Terus terang Saya Saya uh, Saya rasa Sinci Namawi ni Memang talented Dia mempunyai I mean Kalau dia tak talented Dia tak pernah Tak menang lah Award kan Dan filem dia pun Dah sampai ke Taiwan Ke Hong Kong So dia ni ada Ada kebolehan uh, Kita kena akui benda tu So bagi kita tengok Benda yang positif dulu dia ni ada kebolehan Dia boleh buat filem Tak ramai orang boleh buat filem Dan dia boleh uh, Buat Muzik Menyanyi uh, Dan dia boleh Banyak filem-filem dia Banyak ni Banyak Macam dia kata Banyak orang Melayu dia ambil Banyak multi race ha, Multi cultural Ada orang India Ada berlakon Ada orang Cina Ada berlakon Tapi apa hal Apa yang sebenarnya Jadi kontroversi ni Dan uh, kenapa orang suka Ehm um, Attack film dia Atau attack dia <laughs> Okay uh, Bagi saya Dia ni uh, Suka kontroversi Sebenarnya Kalau kita dalam bidang marketing um, Ada orang kata Kalau kita ni buat kontroversi um, Nama kita akan naik So memang betul lah Memang nama dia akan naik uh, Kalau kita buat benda-benda kontroversi ni Tapi bagi saya Uh, saya tak suka kontroversi Kalau saya tak suka Saya tak suka teknik tu Dan saya tak suka topik Macam kita guna Ada orang duk ajar tau Macam marketing teknik Kontroversi Kontroversi So kita dapat um, Ahli makeup yang lawak buat Suka buat kelakar Suka buat benda pelik-pelik uh, Dia orang suka timbulkan kontroversi Dan bila ada kontroversi Orang kita akan bercakap Bila bercakap Nama dia naik Trending dan orang akan baca apa dia. So, nama Wee ni ada benda ni. Uh, video ni saya bukan nak attack nama Wee dan saya harap nama Wee dengar lah. Tapi saya rasa nama Wee tak tahulah dia dengar tidak. I'm very small channel. Tapi saya ada nak bagi solution kepada nama Wee. Dan saya rasa dia ni buli, kalau dia dengar lah. I mean if dia serious lah. I pun tak mengharap sangat lah <laughs> video ni akan sampai kat dia. Ataupun podcast ni akan sampai kat dia. But... I ikhlas nak nak bagi kat dia solution lah My two cents Kalau-kalau boleh Okay, cakap panjang lebar banget Okay, apa solution dia? Solution dia Nombor satu um, I think Dia kena buat satu projek Dengan director Ataupun production Melayu Saya nak dia buat satu filem Dengan director Melayu Co-direct ha, Tak semestinya Uh, somebody konservatif ke apa ke Ambil liberal director Melayu pun ada banyak liberal director uh, Tapi saya nampak dia ni sebenarnya Kalau dia boleh ngam dengan Syamsu Yusof tu I think dia punya Ya yeah, Syamsu Yusof and nama we Why not You know Make sure the production tu equal ideas Big sure you know, If not Syamsu pun adik dia So because dia bagi I, I, I love anak-anak yang suah Islam ni memang I think they are very talented And dia orang ni open minded And So I think nama we and them On the same kind of mindset tau Sebab dia orang ni independent Both are independent tau I nampak macam director-director filem lain I drama ke I tak mahu suggest sebab Dia orang ni banyak kerja dengan media prima ke RTM ke Jodoh Astro ke Jadi memang dia orang ni They have Makan macam Some sort of uh, uh, Apa orang cakap Orang cakap Bounty hunter punya style Pada dia kan Pay for hire director Macam tu lah So um, I prefer Kalau nama we That's my first number solution lah First solution dia kerja Dengan nama we Yeah And Tak kisah projek apa pun Buat filem je Tak kisah genre apa pun uh, Dan I think they can work together I think they can Bersebab That solution akan bring him kepada group-group yang tengok filem Shamsu Yusof ni. And group-group yang banyak tengok filem, you know, Shamsu 
adalah grup-grup yang 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 bawah orang cakap majoriti Melayu, majoriti or urban Malay, kampung Malay pun suka tengok gambar gambar Samsu Yusof ni bila test Samsu ni dia pandai marketing. I mean father dia dia pun dia orang ni business dah lama. Kan comparatively macam nama we I have to say dia memang baru. But dia ada talent. So I think dia combine dengan Samsu ni dia can reach a broader audience dan Shams Namawi perlukan Shamsul punya audience sebab kalau tidak orang-orang politik yang serang uh, Namawi ni pengaruh dia pengaruh orang politik adalah orang-orang kampung Melayu apa semua ni they like to to hype out benda dan peminat-peminat orang kampung kita ni kalau dia tak kenal tak kenal tak cinta kan dia tak kenal dia orang tend to follow uh, politician Uh, unless Celebrity kata lain uh, Kita punya budaya ni macam budaya India Atau budaya India Dia ada politician Dia ada entertainer Kalau tengok entertainer Dia le- sama level dengan politician Or more uh, Sampai macam orang cakap Banyak ahli politik Banyak celebrity India Masuk politik Sebab dia orang, pan- dia orang take advantage tau Sebab rakyat dia orang Look at celebrity dengan politician ni memang semacam Oi Rajnikan boleh masuk politik ha, Tapi kita Alhamdulillah tak sampai lagi level tu Sebab ayo janganlah masuk Jangan <laughs> campur lah Tapi orang kita rakyat Pandang macam tu Kalau politician kata macam ni Kata politician kata A Tiba-tiba benda yang kontroversi Siti Nur Haliza pula kata B Orang tend to follow Siti Nur Haliza Yes So celebrity ni memang ada kuasa uh, pengaruh atas rakyat not all sebab you have to earn it sebab you kena ber- orang dah you kena build brand name semua so, rakyat suka you rakyat semua majoriti rakyat suka you then you boleh you ada kuasa untuk input bagi input thankfully Sita Nuriza bagi input ha nombor 2 solusi nombor 2 nama we kena cakap dengan orang-orang sama level I mean Kena open minded Namawi I, I mean I know Namawi ni Kan dia open minded Tapi I want him To to work with Macam Commit macam tadi Yang Sabsu Yusof Nombor dua Siti Nur Haliza Ambil Siti Nur Haliza I know lah Macam His choice of music Namawi suka ambil yang Urban Urban music Dia sepatut Saya sadangkan ambil Siti Nur Haliza Yang range dia Satu Malaysia Okay Sabah Sarawak pun suka dia So dia punya input dengan Sita Nur Haliza tu So bila dia mingling macam tu Harap-harap dia dapat belajar From each other Itu yang tujuan kita Kena mix tau Kalau tidak kita dah dapat satu satu kind of view uh, Liberal sangat Ataupun konservatif sangat Bagi I Sita Nur Haliza Caters to both She is modern And the same time She is also conservative That means uh, conservative Melayu Which is very good dan orang kata oh, Orang tak pernah kata Situ Nahleza ni Over Over line ke Over the Ni cakapan dia pun jaga So I think nama We have to learn that You know I mean There is a Majority Melayu kita Ada tertib dia Ada adab dia And Which admittedly Most of my other friend Dia tahu tak faham tu And I think nama We pun Always tanya Pasal apa Pasal apa Pasal apa No Dia ada uh, Malay, Malay Malay punya Budaya ni Culture Malay ni Dia ada kelembutan dia tau Dia ada Dia orang cakap Ada adab dia tau So but Tak semestinya you adab You jadi bodoh I mean tu tak semestinya You beradab Or you berlembut You weak yeah, You can learn from orang-orang Macam Siti Nur Haliza Yang yang naik ha, Banyak Malay lah Jumpa yang ha, Arwah dah baru ni apa Profesor Tengku Aziz Semua orang-orang Melayu Yang hebat-hebat Tapi mereka very Beradab Doesn't mean you beradab ataupun you nanti nampak low-key, you bodoh, uh, you weak. Tak. Um, so, I think that's number dua. They try to work with Siti Nur Haliza. Okay. Because Siti Nur Haliza is, is being in the industry dah lama. And she comes from a, a very simple background. Sekarang ni dah naik satu, Allah naikkan dia satu tempat yang tinggi. And in as a Malay, she still remains Retains dia punya culture Dia punya adab dia At the same time Success So I I think nama we punya solution Nombor dua tu Try to work with Situ Nur Aliza Dia terima atau tidak tu Tak apalah Ni just my Two cent I don't know Okay Nombor tiga I The thing I nampak 
the problem with Namawi If Namawi want to listen Is dia punya kawan-kawan Melayu dia Kawan-kawan Melayu urban uh, Macam kat Amerika pun macam I mean people nak I mean white people want to get to know the You know African-American dia orang They get to know the The, the urban Urban blacks Tak semuanya sama dia orang Amerika Dia orang ada difference tau Dia ada macam Blacks dia orang Dia ada Southern Blacks Southern Blacks Beza pandangan dia orang So ha, Itu yang Yang nam, Nama we Kena faham nuance tu Nuance dia maksudnya Melayu ni ada beza-beza Melayu urban dengan Melayu kampung ha, Dia orang ni Tak boleh tengok Melayu kampung tu sebagai ah Low 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 class tak tak boleh tengok. If you are entertainer, you are business person, you tak boleh tengok orang kampung di di orang Melayu kampung or orang yang di kampung lah as low. Itu salah. Itu if you are into if you mega itu business itu memang bodoh. Sebab you mesti tengok semua orang as a different level. Doesn't mean bodoh ataupun dia orang low. It's just different different culture. Ha, orang kampung Melayu Dia level Dia boleh kata level Dia kadang lebih tinggi Daripada orang level Orang Melayu di bandar It's just Satu duduk Dekat concrete town Satu duduk Dekat kampung Village uh, Fresh air Itu tak boleh kata Dia orang low Atau tidak ha, Sebab dia Both ada strong Strength dia. And anybody You can ask Semua orang Dalam dunia ni Ada kelebihan Ada kelemahan Fair So sebagai business Nama we kena belajar apa yang apa yang ni yang majoriti ni kalau dia tak dia tak take advantage dia tak settlekan bab bab majoriti Melayu ni yang banyak ke duduk di kampung majoriti kita masih di kampung banyak ha, masih di less urban eh ha, bukan bandar-bandar besar macam he used to kat KL or what not Melayu sana lain Melayu di si lain i suggest nama we take advantage learn from the kampung people ni Okay, macam mana dia nak buat benda tu? Okay, I cadangkan, very simple. Sebenarnya, I cakap macam complicated. Tapi sebenarnya, third solution ni, first, I'm sure you solve. Work on a project, film project. Dua, musically, I suggest it work with Siti Nuhaliza. Banyak Siti Nuhaliza punya boleh bagi share with him. Third one, if you are listening nama we, you talk to Abit Liu. Okay, dia banyak. Dia, I know lah. You dengar nama Abit Liu alama Muslim preacher or what not. Okay, anybody yang tak kenal Abit Liu ni, kita tak kenal, tak cinta. Ya, you dengar dia, dia ni pencarah agama. You think is conservative lah. You pikir Abit Liu ni. Uh, ada orang yang, ya, tak kenal. You tak cinta orang kata Abit Liu ni ada niat tak elok lah apa. Dia nak glamour. Dia sebenarnya tak. Saya terus terang kata, kita... Mari kita open mind Semua orang ada kelebihan Semua orang ada kelemahan Ban Kita tengok kelebihan Abit Leo ni Dia boleh outreach He's a Chinese Muslim though Yang He doesn't speak bad About race uh, Kadang-kadang kita ada satu pencer- Penceramah agama dulu ni He's very loud He's very uh, Lantang And I tak ingat nama that, that one particular guy But you don't need to be Lantang tau Bagi I Abit Liu ni I suka cara dia Yang boleh kata You know He's a He's a good Muslim He's a Chinese But he 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 let his action talk Ha Itu yang rasa Nama we can learn a lot From this guy lah. Sebab I pun kagum Dengan Abit Liu ni Walaupun ada orang Komplain Ada orang cakap macam dia Cakap macam tu Tapi bagi I Abit Liu Dia tak cakap Dia buat Bila dia buat Orang akan nampak sendiri Macam I kenal Abit Liu Melalui perbuatan dia Sebab I terus terang I tak dengar sangat ceramah-ceramah Apa agama Melayu yang ni Sebab I I tak tahu siapa Tapi I tengok Kalau penceramah tu buat amalan baik Macam bantu orang apa semua ni I I more towards that So I tengok Abit Liu ni banyak Bantu orang You know, dia tak banyak ceramah I mean ceramah dia pun ada Tapi I tak dengar sangat Tapi I suka tengok amalan dia Perbuatan dia Okay, I sendiri pun dah cakap tuan-tuan I ni bukanlah orang baik I, I'm not a good person But I prefer uh, Role model yang macam tu Dia tunjuk daripada jauh Dia tunjuk perbuatan dia So, Abit Liu ni is a good Good person for Nama we to work close with In terms of engagement dengan 
Mas- I mean, I from a Chinese trying to get into the the sensitivity and nuance orang Melayu. I think a bit you ni dah faham benda ni. So, I know lah video ni panjang sikit but I want to give a solution to Namawi. I harap dia dengar lah. Kalau tak dengar, uh, tak apalah. Suggestion, sebab bagi saya benda selain kita duk attack dia ataupun kita duk apa, kutuk dia ataupun kita duk support dia membayar buta. I mean, he's, he's not learning a lot tau. I nak bagi kat dia solution so if he has an option ok ada tiga solution dia hopefully uh, nama we dapat input macam ni dan dia dapat become better uh, more accepted in Malaysia because apa I tengok he's very talented kalau tidak you tak you tak nurture dia I mean you tak bantu dia I mean, give a solution for him then He, they will always be macam ni Saya tengok kontroversi ni Daripada dulu sampai sekarang Always macam ni sama So Instead of attacking You give him solution I mean there's more I have more ideas But three ni Sebab It touches on his film His music And his social engagement uh, Social engagement dengan Abid Liu uh, Musically dengan Siti Nur Aliza And Yusuf Aslam In film I think he can learn a lot From these three figures yang dihormati oleh orang Melayu, liberal, kampung, semua suka. Yusuf Aslam, Syamsul Yusuf, people can accept. Orang bandang boleh accept dia, orang kampung boleh accept dia. Ha, sama Siti Nur Haliza, and sama dengan Abid Liu. Okay, okay, that's it. That's my two cents, solution for Namawi. Thank you so much for listening. If you like, uh, subscribe and press like. Terima kasih.